హలో ఇండియా వెల్కమ్ టు ఇండియన్ ఏఐ ప్రొడక్షన్ మషిన్ లర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్స్ బిగినర్ టు ప్రొఫెషనల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ పైతాన్ కోర్స్ ఇన్ హిందీ ఇస్మే డీప్ లర్నింగ్ ఎన్ టు ఎన్ ప్రొజెక్ట్ సిరీజ్ మే ఆజ్ హమారా జో ప్రొజెక్ట్ హై ఉస్ హమ్ కంటిన్యూ కరే జా రే ఓర్ హమారా ప్రొజెక్ట్ హై డీప్ లర్నింగ్ ప్రొజెక్ట్ హార్స్ ఓర్ హ్యూమన్ ప్రొడిక్షన్ తో ఇస్ ప్రొజెక్ట్ కా ఏ పార్ట్ త్రీ హై తో ఆజ్ కే ఇస్ పార్ట్ త్రీ మే హమ్ క్యా కరే డేటా ప్రీ ప్రొసెసింగ్ కరే మతలబ్ హమారా పాస్ డేటా కోన్ సరే హమారి పాస్ ఢేర్ సరి ఇమేజెస్ హై उस इमेजेस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे और ढेर सारे इमेजेस क्रिएट करेंगे हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 500 एंड 527 हॉर्स एंड ह्यूमंस की इमेजेस है तो ये जो इमेजेस है वो सफिशियंट इमेजेस नहीं है हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए जैसे कि आपको पता है न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ डेटा चाहिए तभी हमारा न्यूरल नेटवर्क जनरलाइज न्यूरल नेटवर्क होता है नहीं तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा हो सकता है वो ओवरफिट हो जाएगा या वो अंडरफिट हो जाएगा उसके लिए हमें क्या चाहिए हमें ढेर सारे इमेजेस चाहिए बट अब हमारे पास इमेजेस तो नहीं है तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इमेजेस है वही इमेजेस का इस्तेमाल करके हम ढेर सारे इमेजेस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे जस्ट यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग देता हूँ मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग और यहाँ पे मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पार्ट वन और पार्ट टू आपने देखा है नहीं देखाऊंगा तो मैं आपको हाली रिकमेंड करूंगा कि आपको पार्ट वन एंड पार्ट टू देखना जरूरी है राइट तभी आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा राइट तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने केराज डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज उससे हमने क्या किया था हमने इसे इम्पोर्ट किया था इमेज डेटा जनरेटर तो इसके नाम से आपको समझ में आता है कि हम इमेज का इस्तेमाल करके डेटा को जनरेट करेंगे राइट मतलब इमेज डेटा को हम जनरेट करेंगे तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्लास को लेते हैं उसके बाद पैरेंथिस और यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं और इतने ढेर सारे पैरामीटर के बारे में आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो जस्ट स्क्रॉल डाउन करो और हर एक पैरामीटर के बारे में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हो तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इमेज को जनरेट करते हैं तो चलो इमेज डेटा जनरेटर को एक नाम देता हूँ मैं ट्रेनिंग अंडर डेटा जेन मतलब ये हमारे ट्रेनिंग के लिए डेटा को जनरेट करके देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स देने तो इसको मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दे रहा और उसी के साथ उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो सबसे पहले हम समझते हैं रिस्केल रिस्केल का मतलब क्या है जो हमारी डेटा सेट है उसको हम क्या करेंगे रिस्केल करेंगे उसको डिवाइड करके टू टू फाइव से राइट उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारी इमेज उसको हम रोटेट करेंगे फोर्टी डिग्री से उसके बाद विथ अंडर स्कोर शिफ्ट अंडर रेंज हम इट को शिफ्ट करेंगे उसके बाद हाइट को हम शिफ्ट करेंगे उसके बाद शेयर अंडर रेंज उसके बाद हमारे इमेज को हम झूम करेंगे उसके बाद हॉरिजेंटल उसको आप फ्लिप करेंगे उसके बाद फाइल अंडरस्कोर मोड नियर्स करेंगे यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं इससे हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इमेजेस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि इमेज डेटा जनरेटर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं डेटा ऑगुमेंटेशन करते हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करते हैं राइट अब यहाँ पे हमने तो बता दिया कि भाई हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इमेजेस चाहिए और इस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर का इस्तेमाल करके तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं इमेज डेटा जनरेटर को एग्जीक्यूट करते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें इस इमेज डेटा जनरेटर का इस्तेमाल करके इमेजेस क्रिएट करनी पड़ेंगे राइट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं ट्रेनिंग अंडर स्कोर डेटा जेन उसके बाद डॉट नेक्स्ट आपको लिखना है फ्लो क्या करना है आपको फ्लो अंडर स्कोर फ्रॉम डायरेक्टरी राइट आपको लिखना है डायरेक्टरी अब यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सबसे पहले हम देंगे कि भाई पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आपको जाना है वहाँ से इमेजेस को पिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है ट्रेनिंग अंडर स्कोर डेटा जेनर मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जनरेट करने हैं तो यहाँ पे आप फ्लो अंडर स्कोर फ्रॉम अंडर स्कोर डेटा डायरेक्टरी तो इसमें आप देख सकते हो हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर देख सकते हैं जैसे कि है फर्स्ट डायरेक्टरी हमें डेटा कहाँ से लोड करना है उसके बाद टारगेट साइज जो आपकी इमेजेस रहेंगी अब जो हमारे पास इमेजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन में राइट बट हमें एक सेम रिजोल्यूशन में इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे टारगेट साइज करेंगे उसके बाद आपको कलर मोड देखना चाहते हो क्लासेस है क्लास अंडरस्कोर मोड है बैच साइज है आपको एक साथ कितनी इमेजेस देनी है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है तो इससे हम कुछ पैरामीटर लेंगे और आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जस्ट यहाँ पे आप इसकी हेल्प लेके पढ़ सकते हो तो चलो इसको हम पैरामीटर्स देते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर है ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर पाथ तो ये क्या है हमारे डेटा का पाथ है जो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन किया था राइट और उसके बाद क्या है हमारे पास है टारगेट अंडरस्कोर साइज तो यहाँ पे हमने लिया कि हमारे
ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा तो चलो अब हम डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जनरेट करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास अंडरस्कोर स्कोर मोल है और बाइनरी तो आपको क्लासेस देखने तो यहाँ पे हमें ये क्या करना है जस्ट हमारा ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा लेना है उसके बाद आपको लिखना है डॉट और उसके बाद आपको लिखना है क्लास राइट क्लासेस क्लास अंडर इंडाइसिस और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास ट्रेनिंग अंडर स्कोर डेटा है उसमें कितनी क्लासेस है और उसका इंडेक्स क्या है तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हो अभी हमारे पास दो ही क्लास है एक है हॉर्स और दूसरा है ह्यूमन तो हॉर्स को वैल्यू दिए जीरो और ह्यूमन को वैल्यू दिए वन राइट इसी तरीके से अभी हमारे पास वैलिडेशन के लिए भी डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे इमेज अंडर स्कोर डेटा जेन उसके बाद पैरेंथिस और यहाँ पे अभी क्या करना है हमें वैलिडेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जनरेट नहीं करने जितने भी हमारे पास वैलिडेशन के लिए इमेजेस है हम वही इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे जस्ट हमारे पास जो भी इमेज आएंगी उसको हम क्या करेंगे रिस्केल करेंगे तो जस्ट यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करता और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वैलिड अंडर डेटा जेन राइट तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और नेक्स्ट हमें क्या करना है नेक्स्ट हमें सेम यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करना है और जस्ट यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और हमें क्या करना है हमें वैलिड अंडर स्कोर डेटा जेन इसको लिखना है उसके बाद हम क्या करेंगे डॉट फ्लो अंडर स्कोर फ्रॉम अंडर स्कोर डायरेक्ट्री और यहाँ पे हमें वैलिडेशन का जो डेटा सेट है उसका हमें यहाँ पे डायरेक्ट्री का पाथ देना है तो हमारे पास वैलिडेशन के लिए जो डेटा है वो इस पाथ में तो यहाँ पे हम जस्ट इसको पेस्ट करते हैं नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास टारगेट साइज रहेगा वैलिडेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए दोनों का साइज सेम होना जरूरी है नहीं तो आपको एरर मिलेगा उसके बाद यहाँ पे हमने बैच साइज सेम लिखा है उसके बाद क्लास अंडर स्कोर मोड भी सेम है और यहाँ पे मैं जस्ट नेम चेंज करता हूँ वैलिड अंडर डेटा राइट तो यहाँ पे अभी हमारे पास वैलिडेशन के लिए डेटा जनरेट होगा तो चलो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसको कितने इमेजेस फाउंड मिले 245 इमेजेस मिले हैं और वो दो क्लासेस से बिलोंग करते हैं इसी तरीके से जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जो इमेजेस है 127 इमेजेस है और उसके भी दो क्लासेस है बट आप बोलोगे यार हमने यहाँ पे डेटा को जनरेट किया है और उस डेटा को हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे जस्ट इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे प्लॉट इमेज राइट जस्ट यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है उसके बाद इसको हम क्या करेंगे इमेजेस का हम अरे देंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे यहाँ पे सब प्लॉट है आपको कितनी इमेज चाहिए तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई हमें फाइव इमेज चाहिए उसके बाद यहाँ पे हमें उसकी साइज लिखना है उसके बाद हम उसको फ्लैटन करेंगे और वन बाय वन जो भी हमें इमेजेस मिलेंगी जो भी हमें अरे के फॉर्मेट में डेटा मिलेगा उसको हम शो करेंगे उसके बाद हमारा लेवल जो है टाइट है और उसके बाद हम इमेजेस को शो करेंगे राइट तो चलो इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं जस्ट यहाँ पे एक लिस्ट कॉम्प्रेंशन लगाते हैं और हम क्या करेंगे हमें सिर्फ उसी फाइव इमेजेस ही लेनी है तो हमने जस्ट लिया फॉर इन रेंज फाइव नेक्स्ट हम क्या करेंगे ट्रेनिंग अंडर स्कोर डेटा से जो हमारे पास इमेजेस का जो अरे है उसको लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे प्लॉट फंक्शन को जो हमारे पास इमेजेस का अरे है उसको देंगे और यहाँ पे हमारा फंक्शन उसको शो करेंगे राइट तो चलो सबसे पहले इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास मैट प्लॉलिप होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है मैट प्लॉलिप का इस्तेमाल किया है राइट तो अभी हमने ये मैट प्रोलिप को इम्पोर्ट नहीं किया है तो चलो सबसे ऊपर जाते और यहाँ पे हम क्या करते हैं जस्ट मैट प्रोलिप को इम्पोर्ट करते हैं तो लिखते यहाँ पे इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी राइट तो चलो इसको हम इम्पोर्ट करते हैं और नेक्स्ट हम क्या करते हैं इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल चुके हैं मतलब एक यहाँ पे इमेज लिए लेकिन उस इमेजेस के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिल चुके हैं क्यों मिले देख सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इमेज है ये इमेज जूम हो चुकी है उसके बाद इसका एंगल ऐसे तो ये एंगल चेंज हो चुका है उसको हॉरिजेंटल फ्लिप कर लिया है तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है एक ही इमेज है लेकिन हमें वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में इमेज मिल रहे हैं उसके फिल्टर अलग अलग है क्यों है क्योंकि यहाँ पे हमने जो इमेज डेटा जनरेट रही है यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिए थे उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इमेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिल रही है मतलब यहाँ पे डेटा ऑगोमेंटेशन हुआ है हमने सिंगल इमेज का इस्तेमाल किया और उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट किए और इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं हमारे जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसको हम ट्रेन करेंगे तो उसको ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे आने वाले नेक्स्ट टूटो में डिस्कस करेंगे तो चलो इस टूटो को हम ये पे एन करेंगे और इस टूटो में हमने जो भी पढ़ा है राइट यहाँ पे से तो जो भी हमने प्रैक्टिकल किया उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहाँ पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी वहाँ से